Make all the demons quiet yeah, We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons Hello, Namaskaram, welcome to Pit Stop Jeep Meridian, we are going to review the Jeep Meridian We are going to set the settings and backdrop in this atmosphere We are going to do this We are going to do this We are not going to do this Actually, we are going to do this We are going to do this Jeep Meridian is going to be a luxurious side Clean itu lori bandi kan itu dan tu under review tu orang kan anak yanggal udah sih cida, but unfortunately rain gods bandi garis niyal endi cia ambetum. Pin ultimately it's a jeep, so jeep ni amal iu setting sila amuk ingan ekia odi kia ambetulu, ingan odi cia garis niyal bandi dah situation de ingan aw. So welcome to pit stop once again. Nammal endi cia ambon review jeep Meridian. Semua orang mariam Combus ini ada urus seven seater variant dan Jeep Meridian. Paksa urus banyak changes yang ada. Just Combus ini ada additional seat add ini ada dalam Jeep Meridian. So ini ada urus adi boleh review lo tu kerakam. Vehicle ini adalah kita, kita last kali. Orang experience pernah 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 ni. Paksa all together, ini ada atmosphere adi boleh. Kita kalic 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 bandi odi kian ini. Ulla settings ana, selasan gairing lo kaya itu, so enjoy je itu vani odi kaya nana nampu nuda. Ayn dia dailu ura, nampul review berani ram. Welcome to pit stop once again. So video lo tu kerakan dah nimbaite nampul la channel lo nuda subscribe iya. Adeh boleh tanne bell icon klik iya mar kerda. Nampul la Facebook, Twitter, Instagram pages gula follow iya. Jeep Meridian de review lo tu kerak. Sekarang Jeep Meridian, saya last eight days saya turun cundri kaya na impossible to keep the car clean. Entah mana barai nama dah itu. Ini car na clean itu macam impossible lah na. Especially nama lada naatil tam marah da uru situation answer je. So adu orang tu car korsu dirty ana, korsu cattya awasam dirty ana. Especially nyan korsu enjoy je itu hodi kena tu car na. Nama lada iu uru rainy season la. Uru bade tu orang nama lada entah barai ya. Orang bodoh, dirt um, slush um, semua enjoy je, enjoy je, dohori cuci. So, so back to Meridian. Orang walk around review ada ni, saya cerita ram. So Meridian tak kari nongkan engil. Seri kim, saya ni side profile ni, saya ni, saya ni, adiam starti ini tu. Karena side profile ni, tu orang kumpa. Seri kim berani ni, saya lapar. Nampak combo so itu la major difference mancela kami tu. Itu la tolong vali orang car ana Meridian ni, mancela kan orang engil side profile first kan. So adu orang ana side profile ni tu orang engil. So nampak actually wheel base kuar dulu ana. Height itu kurang dalam na meridian deh, aduh balut ane length tu kurang dalam na, almost 4.4 meters ana compass ini deh length tu beriwa, pakshe meridian deh length tu nampari nada 4.75 meters tu beri, so anggane lu lori difference tu beri nanda, pin aduh balut ane height tu kurang dalam na wheel base kurang dalam na tyre size tu matra ana same, even width tu rakam kurang dalam na, nama lu nongkumbu, one vehicle tu width tu rakam kurang dalam na, so all together nongkumbu ane ngel meridian is actually oru bigger car than compass ini nampari ambet. Ini front view lo tu beram. So front view lo nongkum bo. Nama kita jangan berani lecari. Iu vittil tena difference beri nanda. So overall nongkum anda nengel. Nama kita main difference anda berani nengel front le. Nama kita ini portion anda lo. Linda iu ru portion completely closed anak compass le. Ini le open nana. Pena tu walatena nama kita abad front camera beri nanda abad front le tena center le. 360 degree camera beri nanda. Parking sensors le dua orang beri nanda. Ibadu orang beri nanda. Ibadu orang beri nanda beri nanda. Pine, korek chrome macam ni aite, korek cahaya macam ni tu lekur dulu, uru bling tu ramai ni aite. Overall looking ni ana front tu lekur tu terlalu. Pine ada boleh tenye LED headlamps, projector headlamps, karya ni lekalam beri nanda. Pine ini chrome beading um overall no kumbu, uru uru ninggal korek kena paise ke ulur uru worth ni aite lor SUV aite tenye ana tone nada. Especially ini uru uru angle na. Ini ke banyak ni uru ista pata uru design ana Jeep ni de. Overall design, pasca itu Meridian lotu berimbau. Definitely Compass ni ceri uru difference nanda. Uru baru beri Compass ana nu cuci cuci. Pasca one day kurus ceri nawa kerja petanda mancilau. Atun orang tuil mancilau. Mide Compass allah nu lada. Especially side profile nuoki kaya nyal uru kilim parai illa. Ida Compass ana nu lada. Atyau sedil kurudil vali uru car ana. Jeep inde Meridian. So where uru difference nanda ceri nyal. Lama ke side profile nuokumbau. As usual, Compass ini berenda tu boleh tu naya squared wheel aja sah berenda tu. Ini alloy wheels, alloy wheel design entirely different dana. Compass ini ingatnya alloy wheels ala berenda tu. Itu korcchu gora special item tu kana ni, ni apa ya? Nampaknya kita Compass ni wargan deh, kita Meridian ni wargan tu lori badging. 
വൺസ് അഗെയിൻ സോറി ഫോർ ഓൾ ദ ചളി അത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എട്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ ഓടിച്ചു വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിൽ കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ കോമ്പസിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയുടെ സൈഡ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഒ ആർ വി എംസ് ആണ് വരുന്നത് വിത്ത് ഗ്രോ ക്രോം ഫിനിഷ് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ക്രോം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വലിയൊരു റിയർ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഏറിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്കിനി പുറക് വശത്തോട് നോക്കാം സോ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മെറീഡിയൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ ബാഡ്ജിങ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ലിമിറ്റഡും ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേരിയൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് സോ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പുറകിൽ ജീപ്പ് ആസ് യൂഷ്വൽ ജീപ്പിൻ്റെ ലോഗു സോ താഴോട്ടൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബമ്പറുടെ ലോവർ പാർട്ട് കാണും പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഒന്നും ഞാൻ തുടച്ചു വിട്ടോട്ടെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഡേട്ടിയാണ് ഡേട്ടിൽ കുളിച്ച് അർമാദിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെയിൽ ഗേറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ വേറൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്കറിയാം തേർഡ് റോ വരുന്നത് കാരണം കോമ്പസിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓ സംതിങ് ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഈ സീറ്റിനെ ഓക്കെ ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ സീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സീറ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ട് വെച്ചു സോ ഇതാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് തേർഡ് റോ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണിത് ഇനി അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഓവറോൾ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് കോമ്പസിൻ്റെ സോറി മെറീഡിയൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ സോ മേജർ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പസ് ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ സോ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷൂറിയസ് ലക്ഷുറി ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് സോ ലക്ഷൂറിയസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാൻ അത് ഡാഷ് ബോർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ടാൻ ആണ് എയർ കൂളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് സീറ്റ് പവേർഡ് ഇലക്ട്രിക് സീറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീപ്പ് ലോഗ ഇവിടെ എംബഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് ഡോർ പാഡിന് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി ക്രോം ലക്ഷൂറിയസ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കില്ല വളരെ ചെറിയ ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഡോർ സൈസ് സൈഡ് പോക്കറ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ആൽപൈൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ആൽപൈൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ പ്രോപ്പർ ഹായ് വാ സോ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ജീപ്പ് മെറീഡിയൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി വലിയൊരു പനോറമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വലിയൊരു പനോറമിക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് കമാൻഡിങ് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ അറൗണ്ട് ക്യാമറ ഉള്ളത് കാരണം വലിയ വെഹിക്കിൾ ആയത് കാരണം വലിയ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് 
ഓക്കെ സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് പാസഞ്ചർ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡും സീറ്റ് കൂളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഡിയോൻ്റെ കൺട്രോൾസാണ് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോഹം ബസ്സിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി പോർട്ട് പിന്നെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എൻജിൻ ടേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേൺ ഓൺ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഓൺ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും അറിയോ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഓഫും ഓണും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമറ വ്യൂ വരണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു ടൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ പാർക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല വേറെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ വരും പക്ഷെ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡാഷിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കണ്ടില്ല എ സി വെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അറിയാത്ത രീതിക്കുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രോം ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് എ സി വെൻസിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രോം ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് ജീപ്പിൻ്റെ മെറീഡിയൻ ഓക്കെ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംസ് വൈപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതാ ഈ ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ അതൊരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കുറച്ച് ഒരു ആ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്പീഡോ മീറ്റർ ഡയൽസ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയും സ്പീഡ് കാണിക്കും അതല്ലാതെ ദ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് നമുക്ക് ഓവറോൾ വെഹിക്കിളുടെ ഏത് മോഡിലാണുള്ളത് ഓഫ് റോഡ് മോഡാണോ ഇത് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആ മറ്റേ ഇതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡയൽസ് ഓക്കെ മൈൽ പെർ അവേഴ്സും ഇതും മാറും ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് മീറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും സോ അത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം സ്പീഡ് മാത്രം കാണുന്നത് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ആർ പി എമ്മും ഇതും കാണുന്നത് പോലെ അനലോഗ് ഡയൽസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അട്ടിപൊളി ചങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ലിവർ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് മോഡ്സാണ് വരുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് മോഡ് സ്നോ മോഡ് സാൻഡ് ഓർ മഡ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗോപ്രോ ടെൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഗോപ്രോ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ് വരുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വേറൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിൽസ് ചെറിയ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ കോഫി മഗ്ഗോ അങ്ങനെ ചെറിയ വല്ലതും വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് സ്ലൈഡബിൾ ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ സ്ലൈഡബിൾ ആംബ്രസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് റോ ഓഫ് ദ ജീപ്പ് മെറീഡിയൻ അത്യാവശ്യം ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പവേഡ് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് സീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലോട്ട് പോവാം
അതാണ് വേറെ ഒരു പോയിന്റ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫുൾ സൈസ്ഡ് അഡൽസിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ സെൻട്രൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ആണെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഫുൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽസിന് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജീപ്പിൻ്റെ മെറീഡിയനിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റോവും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം സോ തേർഡ് റോയിലോട്ട് കയറുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വൺ ടച്ച് ടെമ്പിൾ സീറ്റ്സ് പോലെ വരുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ആവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് തേർഡ് റോ വരുന്നത് എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ലോ ആയിട്ടാണ് സീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ട് സീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണിച്ചു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആ സീറ്റ്സ് വെക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല സോ തേർഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടാണ് സീറ്റിങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് വേറെ എ സി വെൻസ് വരുന്നുണ്ട് എ സി വെൻസിന്റെ കൺട്രോൾസ് അടക്കം ദേ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡും കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ ചാർജിങ് പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ വ്യൂ ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതെ വൺ ടച്ച് ടംബിൾ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് റോല് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അഡൽസിനോ ഒരു ആവറേജ് സൈസിന് അഡൽസിന് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കാരണം അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളൂ സിറ്റി ഡ്രൈവ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സോ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ താഴോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡീലിട്ടിട്ട് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുകയാണ് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈസി ടു ഹാൻഡിലാണ് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിക്കാൻ ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡ്സിലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിക്കാൻ ഒരു മേജർ മേജർ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡ് ടച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസ് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡിങ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സിറ്റിയിലാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയത് നമ്മൾ സാധാരണ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാമറാസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും പക്ഷെ മെറീഡിയനിൽ അങ്ങനെ ക്യാമറാസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഞാൻ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഓഫ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറാസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോമിൽ പോയിട്ട് ഇതർ നമ്മൾ മെന്യൂൽ പോയി ഈ ക്യാമറ എവിടെയാണ് സറൗണ്ട് ക്യാമറ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അത് പ്രസ് ചെയ്യണം അതൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വരും ജീപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ വന്നാൽ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിരിക്കണം അതല്ലാതെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് റോഡിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് മെനുവിൽ പോയിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി സെലക്ട് ചെയ്ത സറൗണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നെ വേണം സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും പുറകിൽ നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സാണ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ
ജൈജാൻറ്റിക് എസ് യു വി ഫീൽ തരുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് മെറീഡിയൻ സോ മെറീഡിയന്റെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോമ്പസിൽ വരുന്ന സെയിം ട്യൂൺ എൻജിൻ ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ആഹ പുറകില് ഒരു ജി എസും വരുന്നുണ്ട് ഒരു വേഴ്സിസ് തൗസൻഡും വരുന്നുണ്ട് വാ കാണണോ എങ്ങനെയാ കാണാ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക അവര് ഫുൾ കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് അടിപൊളി ജി എസ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിയിലത്തെ ജി എസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എനിവേസ് നമുക്ക് ബാക്ക് ടു മെറീഡിയൻ റിവ്യൂയിലോട്ട് വരാം സോ മെറീഡിയൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗിന് ചെറിയൊരു ഹെവിനെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സ്പീഡ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ ഒരു റഗ്ഗഡ് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു എസ് യു വി തന്നെയാണ് മെറീഡിയൻ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംഫേർട്ടും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ എൻജിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കോമ്പസിലുള്ള ടൂ ലിറ്റർ ഡീസൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് ബി എച്ച് പി പവർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ ഓഫ് ടോർക്കും സോ ഈ ട്യൂണിംഗ് മാത്രം ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതെ ഞാനിപ്പോൾ നയൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലല്ലാതെ സിറ്റി ഡ്രൈവ് മോഡ് ഹൈവേ ഡ്രൈവ് മോഡ് സ്പോർട്സ് ഡ്രൈവ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നോ ഉണ്ട് ഓഫ് റോഡ് മോഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് ഓർ മഡ് ഈ സാൻഡ് ഓർ മഡിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോക്ക് ആവും അത് ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് റിവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്മൂത്ത് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ബിറ്റ് സ്ലഗ്ഗിഷ് ആണ് അതായത് കുറച്ചൊരു ഒരു സ്ലോ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എസ്പെഷ്യലി കോമ്പസിനെക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് കോമ്പസിനെക്കാളും വീൽ ബേസ് കൂടുതലാണ് കോമ്പസിനെക്കാളും എത്രയോ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള വലിയൊരു വെഹിക്കിളാണ് മെറീഡിയൻ അത് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും കോമ്പസ് കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് കോമ്പസിന് ആ ഒരു പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മെറീഡിയനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി കയറി പോകുന്നില്ല നമ്മളൊരു കംഫേർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നയൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ആയാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു എസ് യു വി ആണല്ലോ എസ്പെഷ്യലി ഹൈവേ ഓവർ ടേക്സിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഒരു പവർ വരുന്നില്ല ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ പവർ വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അതല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റഡ് ആണ് പ്ലാന്റഡ് ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടേൺസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓവർ ടേക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വണ്ടി ഇതേ മാറുന്നുണ്ട് ബോഡി റോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബോഡി റോളൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ എസ് യു വി നിങ്ങൾ വലിയൊരു വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഫീൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ പറയാ സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഒറ്റ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളും ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെവിനെസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കമാൻഡിങ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിലും ഗുണം ചെയ്യും നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഓഫ് റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ ഇപ്പോ
Make all the demons quiet yeah, We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet yeah, We were built to thrive, yeah Nalanjau water crossing ni, kita malah papa boys salah tu. Apa bahagian ulah mohon nalanjau water crossing ni, push pump push pump baru bandi karan tu. So, ini ni ada overall off road drive review paraya ni. Kita ada jeep meridian mangan tu, kita ada hardcore off roading jaya mangan tu, kita ada. Kita just off road ni, ada capability, alangkah four by four ada. Kita just ada estate runs ni, orang orang ni kami di tanah ni, main night ada. Kita so apa point of view ni, kita ni ada satu satu ada kapasiti ulah capacity ulah off roader tu, ni ada. Traction control off ni ada. Blast itu orang yang betul, mati bola itu orang itu conference, setam bola itu orang. Karena saya pun villa, ini bicara macam beri lu orang ikut pergi. Nama kita Meridian, so Jeep ini DNA yang dah lalu itu ni inda. Jeep Meridian ni, nallah ati poli orang off road kering je, orang off road buat orang. Atiaya macam tu, kuar dalu bela orang. Nama kita four wheel drive lock on orang, nama kita sand or mud mode itu orang pergi orang. ओके पच्चे बाला रे पेड़ चे पोया एक पेड़ चे पेड़ चे उल्लिलो टरकी था ना पुष्पम बोले वन्टी कैरी वन्नु अद वाली एक कारी है ना अमेजिंग बैलेंस है ना ऑफ रोड ले मॉन रोड ले मतलब आना वाली एक स्पेशलिटी जीप मेरी डी इंडे तो ऐसे नल्ले लेंग तुल्ले रे वेकल इधर में नल्ले डिसेंट ऐ इतने इम कंफर्टेबल आईट ऑफ रोड पुआम बिटन दोनों दी प्रारंभ चला के रखा ना पर फॉर्च्यून राइट का मेरे अंगल फॉर्च्यून और वर्चुअल रग्गड़ आना इधर नो अर्ने इंजल फैमिली आईट नगल कंफर्टेबल आईट कोण्डू आम ऑफ रोड ले आधा नहीं दिन एटीओ मेली स्पेशलिटी नो अर्ने इंजल ऑफ रोड नमला Takkan mandi keri orang, so satu banyak confidence inspiring itu lalu satu vehicle daniel anak jeep meridian off road lalu banyak impress dan. So jeep meridian satu bar satu bar orang itu, adi poli fun lah orang, actually mountains ini central lah nak kena, tapi perut pergi lalu river boh orang dan lalu adi poli itu dalam mara banyak adi poli climate, sami orang cuci pandan tu mana, tapi climate orang ni le. Kodai kena lu uti akan marin kanam. Aduh boleh kan, nama lalak Kerala tilta climate ipa. So back to Jeep Meridian. Enda ana Jeep Meridian ni, satu review ni berani. Nyal, ini vehicle ada itu tu ari nama lalu uti boleh uti kaya ni boleh ni lah. Nama lalu boleh boleh offer dan ari puan boleh ni lah. Paksa Jeep ni, Jeep ni ada satu DNA kani kaya mandi tu ari tu Jeep ni ada satu drive nak kumpa beri. Ini ni ada offroading capability sakka kani cedan tu. Ada itu tu orang capable itu lalu satu ane Jeep Meridian ni kani kaya mandi tu. Of course, banyak orang valia vehicle ni dekaran offroad oriented vehicle ane ni nyam berlak. But capable anda, dengan kalau satu point leh itu tengok tengok leh kalau offroad pon, anda ni kalau puah, anda suksi suksi je pon anda matra ulu, friend bumper orang orang anda tata ada pon anda matra ulu. So other than that, nongki kanya leh interior banyak orang luxury sana, semua features yang berundur, dan leh adi boleh spacious interior sana. Third row matra matra tu orang space illa, ini ni baraya. Pasha overall nongki kanya leh itu untuk interior fortune orang nak kalum better ana, features fortune orang nak kalum better ana, price fortune orang nak kalum better ana. Twenty nine point nine lakh atau thirty six point five lakh beri ana price point beri nada. Nine speed automaticum four by fourum gorda satu merge itu lalu satu varianting gorda beri nanda. Adalah nama lepo odi contri kita. So overall nokan dan nengil, jangan pernah jelah. Ad driving samai itu nama ke two liter diesel ayat garnam. Ati abisam valiya vehicle. Randa iran kilo halam weight beri nanda vehicle ayat garnam. Aur initial pickupum, aur initial nama lepo overtake itu iya nengil. Nama ke korcuk kurdel power beri nanda dono. Angan ini lalu satu point dil nokan nengil. Industriastic car ana on the road nengil highway driving lalu jauh cerinya lala. Pas ada lala noki kanya lala high वेल माइल मंजर इन द बारे में बिटन और एक एंडी दरने आने था कारण मैं इतना दोनों मार्ग इनके कंफर्टेबल आई टोड़ी क्या अत्यावश्यक माइलेज इन्दर वेरा फीट इन्दर इंजन जीप क्रिस्लर इन्दर इंजन आये थे कारण हम बायेंगे रिलायबल आई टोलर इंजन आना पक्षे एक बीस्ट ऑफ मशीन आना अलग एक बीस्ट ऑफ एन इं Karena, satu satu relax dia itu lorang engine ana. Aduh, maatra ana ni kita satu point paraya nolada. Ini ada lah, ingat satu combination goda kaya. Relax dia itu lorang engine ana, korcuk kita kurang dia efficiency gitu nanda. Paksa third row proper right, nama kita seven seat right, UCI ana nengel polim. Nama kita satu satu sel tu compromise aja, ni alih bawa tu korcuk kita nama kita better aja nolono. Paksa itu dua sel tu nama lorang ceri satu compromise aja endi wando. Paksa obviously price point ni nongka nengel fortune ana kalau metreyo korawana ceri kita marjana fortune ana ipa alih rival side onu illa. MG Glowstar nolada, itu Glow 
ഗ്ലോസ്റ്റർ എത്രത്തോളം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എത്ര ഗ്ലോസ്റ്റർ നമ്മൾ റോട്ടിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ജീപ്പ് മെറീഡിയൻ്റെ സോ പ്രൈസ് പോയിൻ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണറിലോട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ആന ചന്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ലെങ്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും കോംബസ് ആണ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ വെഹിക്കിളാണ് കമ്പയർഡ് ടു കോംബസ് സോ എനിക്ക് ഓവറോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി ഫണ്ണായിരുന്നു ഇന്ന് ഓടിച്ച് 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 കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് പെട്രോളും ഡീസലും അല്ലെ സോറി ഡീസൽ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയണം സോ നമ്മളുടെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിവ്യൂവിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ചളി വെച്ച് നമ്മളുടെ ഓഫ് റോഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ജീപ്പ് മെറിയിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ You can see the riding on the pavement Young kids that growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives, yeah, upgrading Call it to a side of the younger generation One key to a manaya Make all the demons quiet yeah, We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough One key to a manaya Make all the demons quiet